na mkutano wa 20 wa kuwa nchi hizo uliopangwa kufanyika katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Arusha AICC umeahirishwa hadi tarehe 27 ya mwezi ujao na hii ni kutokana na kutokuwa hapo kwa mwanachama mwenzao ambaye ni Burundi Ramadhani Mvungi anaripoti kutoka huko Arusha Katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Arusha AICC hapa jijini Arusha Mkutano wa kawaida wa kuwa nchi za Jumuiya Afrika Mashariki na ni jumuiya ambayo imekuwa na historia ndefu kwanza tukumbuka kwamba iko jumuiya ya kwanza ambayo ilivunjika mwaka 1977 na baadaye ikafufuliwa tena na sasa jumuiya inasonga mbele majira ya asubuhi ndani ya ukumbi wa kimataifa wa AICC mawaziri wa mambo ya nje kutoka Tanzania, Rwanda, Kenya na Sudan ya Kusini wakingoja kuanza kwa mkutano huo ndipo ghafla wakashuhudiwa kinyanyuka na kuanza kutoka nje mara baada ya kutaarifiwa kuahirishwa kwa mkutano huu kile kilichokuwa kikijadiliwa kabla ya mkutano huu wa 20 wa kuwa nchi za Jumuiya Afrika Mashariki ndicho ambacho kimetokea Burundi haijatoa mwakilishi wake katika mkutano huu na hivi mkutano umeshindwa kufanyika kutokana na kutokutimia kwa akidi na hii ni moja ya uh, mikataba sheria zilizopo katika mkataba unaounda Jumuiya Afrika Mashariki kwamba ni lazima akidi timie kwa nchi zote wanachama kuleta wakilishi wao hapa lakini taarifa inaeleza kwamba ni lazima sasa mkutano ufanyike kabla ya mwisho wa mwaka mara baada ya kikao hicho cha ndani kilichofanyika katika moja ya kumbi za watu mashuhuri ndani ya kituo cha AICC maraisi wote watatu wamesafiri kwa gari moja hadi ikulu ndogo ya Arusha mjini ambapo rais Magufuli amewalika wageni wake kwa chakula cha mchana na kisha kutoa tamko la pamoja la kuahirishwa kwa mkutano huu hadi Disemba 27 mwaka huu mwenye chama wetu moja mwenye ujumuiya yetu moja Burundi eh alikuwa eh, hakuja tukaahirisha tuka mkutano mpaka tarehe 27 mwezi wa Desemba kusudi sisi wote tuwepo kwa sababu eh, mkataba wa, wa Afrika Mashariki unasema mambo mawili jambo la kwanza lazima tuwe na mkutano mmoja wa kawaida kila mwaka na huu ndio kwa mkutano wa leo lakini vile vile uamuzi wote lazima wote wakubali kwa hiyo kama mmoja wawe hapo wawe hapo lakini kwa hiyo kama mmoja hayupo sio vizuri kuendelea inakuwa inakwenda kijume cha katiba ya cha mkataba lakini hatua hii ya kuahirishwa kwa mkutano huu imepokelewaje sisi tumesikitika kwa sababu tulikuwa tunatarajia kuwa mkutano leo itakuwa ingetusaidia kupitisha ile maswali ya kupitisha kwa mgeni yeye ndebele na kwa sasa tunaweza kusema zaidi kwa sababu mkutano umesitishwa unadhani mtangamano sasa wa East Africa Community Integration iko katika hali gani kama baadhi ya nchi zinaamua tu kutokuja kusema kweli haiko hali nzuri kwa sababu inaonyesha kuwa kuna baadhi ya nchi ambao wako tayari kuungana kwa majili ya jumuiya na hiyo tunaambia hao pia waweze kuona manufaa na waweetie bidii to make sure kuwa jumuiya ikuwe na mvuna na isaidie watu wa jumuiya kwa sababu pia hawa ama wananchi wa jumuiya wanagaramia gharamia sana kwa sababu ya kutoa fedha zao kuja kusaidia lakini sasa ikiwa ni kikao kama cha leo mimi naona kweli akita akita akina usumbufu kwa sisi kama wawekezaji kuna biashara ila tutaendelea kuuza vitu biza kutoka hii moja nyingine ila ingekuwa vizuri zaidi wange wangekaa kama rais ndio watueleze mikakati ya mambo vile tunafanya kama biashara sababu kuna eh, kuna changamoto zipo za biza kutoka kwa njia moja kwenda nyingine zile wanazileta na tarifa baria zipo na hiyo ilikuwa ndio sababu tulikuwa tuna lengo la kuona ni vipi watatatua hilo jambo kesho desemba mosi rais dr john magufuli akiendelea kuwa mjini arusha pamoja na rais uhuru kenyata watafungua kituo cha huduma za pamoja mpakani one stop border post katika eneo la namanga mpakani mwa tanzania na kenya
Ramadan Mvungi Azam News Arusha Aksante Ramadhan kutoka huko Arusha na hapa studio nipo na mchambuzo masuala ya kisiasa na kimataifa Said Msonga tuchambue swala hili Msonga karibu Asante Hii ni ishara gani kutoka kwa Burundi bila taarifa yoyote kwa dunia ya sasa ambayo imejaa mawasiliano mepesi tu uh, rais wala wawakilishi wake hakutokea mjini Arusha kuungana na wenzao kwa mkutano muhimu kabisa wa kufunga mwaka uh, si ishara njema si ishara njema kwa maana ya ustawi wenyewe wa jumuiya ya Afrika Mashariki kwa sababu uh, taifa kama la Burundi licha kwamba ni taifa miongoni mwa mataifa mageni katika jumuiya ya Afrika Mashariki lakini taifa ambalo limekuwa na changamoto mbalimbali mbali za kiusalama na kijamii kwa nadhani fursa kama hizi zilikuwa ni muhimu zaidi kwa Burundi kuliko mataifa mengine wanachama wa jumuiya ya Afrika Mashariki kuweza kuwepo kwenye vikao muhimu kama hivi ili kuweza kufanya maamuzi ya pamoja na kuweza kupata mustakbali wa baadaye wa mataifa hayo kwa, kwa kuto kutokea Burundi kwa kweli si jambo lenye afya kwa jumuiya pia na hakuna taarifa yoyote mpaka sasa unadhani wana viongozi wenzao wamepokea wa vipi ujumbe huu umeingia namna gani kwenye kwenye akili zao ingawa hawajasema wazi kwamba pengine labda ni, ni namna gani wamelipokea hilo lakini inawezekana kabisa katika nafsi zao tayari kukawa kuna viashiria fulani vya wasiwasi kwa sababu E, ni kana kwamba kuna anza kujengeka tabia ya Burundi aidha kutokutilia maanani vikao ama ma, makutano mbalimbali ya jumuiya ya Afrika Mashariki kwa sababu ni kupe mfano hivi karibuni kulikuwa kuna mkutano wa jumuiya ya Afrika Mashariki ambao ulikuwa unazungumzia amani ya Burundi chini ya mpatanishi rais wa Tanzania mstaafu Benjamin Mkapa ambako pia licha viongozi wengine wa upinzani wa Burundi kuhudhuria lakini uongozi wa serikali ya Burundi haukuhudhuria katika mkutano huo na matokeo yake hapakuwa na chochote ambacho cha maana kilichoamuliwa. Kwa hiyo hii inawezekana kama ni tabia sasa ya kutokutilia maanani ambayo inaonyeshwa na taifa sasa la Burundi. Rais wa Uganda Yoweri Museveni ana ametoa taarifa hapo akisema kwamba mkutano umeahirishwa kwa sababu ya akidi haikuenea na ni kwa wao tu kutokuwepo lakini watakutana sasa Desemba 27 kukamilisha yale walopanga kuyafanya kwa maana ya mkutano huu upo kikatiba kuna uhakika gani kwamba Burundi sasa itakuja siku hiyo Hakuna hakuna uhakika kwa sababu pengine ni mapema kulisema hilo lakini ukweli wa mambo unaonesha wazi kabisa kama ambavyo tabia hii imeanza kujengeka endapo kama Burundi hawataamua kujirudi na kuweza kutilia manani vitu kama hivi huko mbeleni inaweza ikadhoofisha zaidi jumuiya ya Afrika Mashariki lakini kitu ambacho kimesababisha kabisa kwamba mkutano huu uweze kuahirishwa kutokana na ukosefu wa hiyo akidi ni kutokana na kile ambacho kilikuwa kinapaswa kujadiliwa katika meza katika ajenda ambazo zilikuwa zimewekwa miongoni mwao ni ajenda muhimu zaidi ambazo zinapaswa kulingana na mkataba wa jumuiya ya Afrika Mashariki zifanyike kwa uwepo wa uwakilishi wa, wa, wa wanachama wote wa jumuiya ya Afrika Mashariki na moja ambalo ajenda nzito katika hizo ambazo kulingana na taarifa ya awali ya, ya jumuiya ilikuwa ni kuhusiana na uanachama wa Somalia ndani ya jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo maamuzi kuhusu jambo kama hilo hayawezi yakafanyika bila uwepo wa miongoni mwa wanachama wa jumuiya. Kwa hiyo maana unaweza kuona kwamba kutokuwepo pale. Mkutano umelazimika kuahirika. Burundi imeji imetengwa na jumuiya ya kimataifa na hasa jumuiya ya Ulaya. Na sasa inajiondoa ina na yenyewe kujitenga na ndugu zake wa damu hawa kwa maana ya, ya, ya wanajumuiya hawa. Ni, ni bahati mbaya tangu jaribio lililofeli la mapinduzi kwa, kwa, kwa uongozi kwa maana ya rais wa Burundi mwaka 2015 tangu wakati huo rais wa Burundi amekuwa mara nyingi hapendi kusafiri nje ya nchi yake kwa sababu za kiusalama na ndio maana unaweza kuona kwamba uh, pamoja na kutengwa na jumuiya ya kimataifa jumuiya ya Ulaya lakini pia Burundi pia imekuwa sasa inajisogeza yenyewe pembeni kutoka hata kwa majirani zake ambao pengine ndio walikuwa watu wa kwanza wa kuishika mkono katika mazingira magumu kama haya kwa hiyo nadhani ni, 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 ni wito uelekezwe kwa viongozi wa Burundi kuweza kulitizama jambo hili katika sura nyingine kwa maana ya kwamba kama hawana uungwaji mkono nje ya Afrika basi hata kwa majirani zao walio karibu ni vema wakatangamana nao ili yale ambayo yanawezekana yakatatuliwa kupitia kwa majirani basi yaweze kufanyika na hii itakuwa na manufaa kwa Burundi. Msonga tusame jumuiya yenyewe kwa mwendo wake na kukwenda na kule ilikotoka mwaka 67 ilianzishwa ikiwa na nchi tatu 77 miaka kumi tu ikafa ikaja kuzaliwa tena miaka ya hapa ya, 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 ya ambayo jumuiya hii ambayo ipo, ipo sasa. Imeanza kuingiza wale ambao hawakuamo Burundi na Rwanda walioingia miaka ya tisini hapo katikati na sasa wamemwingiza Sudan kusini hivi juzi na nafikiriwa Somalia kuingia. Awali walipoingia Burundi na Rwanda walisema kuwasaidia kujiondoa kwenye shida nyingi za za kiusalama walizonazo na hasa vurugu za hapa na pale ambazo ni wazi kwamba kwa Rwanda angalau imetulia lakini Burundi bado ni vipi kwa Sudan Kusini iliyoshindikana na sasa inaingia Sudan ambayo Somalia imeshindikana kabisa tangu mwaka tisini. 
nadhani kama viongozi wa, wa, wa jumuiya wangelikuwa wanachukua maoni kwa raia wa mataifa haya pengine raia wa mataifa wangeulizwa wangeweza kusema kwamba si wakati mwafaka kuingiza mwanachama mwingine ambaye bado mambo yake hayajakaa vizuri kwa sababu tayari kuna tatizo ndani ya jumuiya kwa maana kwamba miongoni mwa wanachama mambo yao bado hayajawa mazuri hakuna utulivu nchini Burundi na kuna mwanachama mpya Sudan ya Kusini ambao unako kumekuwa kuna mikataba inafikiwa na inavu, inavunjwa na kukiukwa mara kwa mara na mapiga wanarejea nako pia kuna tatizo ambalo pia jumuiya itabidi sasa baada ya kusuluhisha Burundi ikasuluhisha Sudan ya Kusini sasa kuingiza taifa lingine ambalo na lenyewe tayari lina mgogoro ambao unaonekana ni kama fupa lililomshinda fisi inawezekana ikaifanya baadaye jumuiya igeuke kuwa badala ya jumuiya ya maendeleo kwa nchi za, za ukanda wa Afrika Mashariki ikawa sasa ni jumuiya kutatua migogoro jambo ambalo pengine si jema sana ingawa kwa ukaribu na ujirani inapaswa ili, ili, kwa kwamba kuna kwa 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 kama una, una, una pointi moja tu ndogo unadhani nini kimewasukuma viongozi wa Afrika Mashariki kutaka kuingiza Somalia humo kwenye jumuiya hii ni kama kile kilichowasukuma kuingiza Rwanda na Burundi pamoja na, 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 na Sudan ya Kusini kwa maana ya kwamba wakiamini kwamba ushiriki wa mataifa haya ambayo yanaonekana yana, yana changamoto kubwa ya kiuongozi na kiutawala yanaweza yakajifunza kitu ndani ya jumuiya ya Afrika Mashariki na pengine ikawa ni sababu ya kutatua changamoto zao asante sana shukrani sana